তাহলে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সি নো আমি বলি ডাব্লিউ ফর ডাব্লিউ শব্দটাকে আমরা ডি দিয়ে বলছি না তাহলে আসলে ডি ফর ডাব্লিউ দিয়ে আমি বলছি ডেল্টা খেয়াল করে দেখব দিস ইজ দ্য ডেল্টা ওয়ে দিস ইজ পি আর শর্ট পি আর ডেল্টা ও এবং ওয়াইড কিউ আর এস কম মানে এই বি নোটকে বন্ধ করার প্রক্রিয়া আছে ভেগাল নার্ভকে স্টিমুলেট করে দেওয়া আর ভেগাল নার্ভকে আমরা স্টিমুলেট করি বাই ভেগাল ম্যানোভার কিউ আর এস কমপ্লেক্স মাইডার দেখলাম যে কিউ আর এসটাও কি হয়ে গেল ওয়াইড হয়ে গেল তাহলে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের জন্যে আমি যেটা করব আমি প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমি একটা রিড করব একটা পড়াশোনাকে রিড করব এবং রিডটা আপনারা আমার সাথেই করবেন আমি স্ক্রিনে শেয়ার করে দেবো যেন আপনারা এটা করতে পারেন সো ইয়েস মাই দ্য ডক্টর আমরা তাহলে কি করছি এখন রিড করছি রিডিং করছে একটা টপিকে আমি রিডিং করব সাথে স্ক্যানিং করব এবং স্কিমিং করব মাইটা স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং এর মাধ্যমে আমি কি করবো কিছু কিউ আর্টকে আমি বেঁচে যাবো সো লেস জয়েন ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম এটা পরীক্ষার জন্য একটা ফাইভ স্টার টপিক পার্ট ওয়ান এম আর সি বিউকে পার্ট ওয়ান এবং যে কোনো পরীক্ষার পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষায় কিন্তু এই ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম ইজ এ ভেরি হট টপিক ফর দ্য এক্সাম এস বার তো আমি যদি দেখি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম কি বলছে আমি পড়ছি আপনারা একটু আমার সাথে ফলো করেন ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম ইজ কোস্ট বাই এ কনজেনিটাল অ্যাকসেসরি কন্ডাক্টিং পাঁচ হয়ে সো সার্কেল কনজেনিটাল অ্যাকসেসরি পাঁচ হয় বেট হয় ইন দ্য এট্রিয়া অ্যান্ড ভেন্টিকালস লিডিং টু এট্রিও ভেন্টিকুলার রি এন্ট্রি ঠেকিকা আরিয়া ওটাই সাইড এট্রিও ভেন্টিকুলার রি এন্ট্রি ঠেকিকা আরিয়া এভিআরটি সার্কেল এভিআরটি আমি বলছি সার্কেল করার জন্য আপনি সার্কেল করেন এজ দ্য অ্যাকসেসরি পাঁচ হয়ে ডাজ নট স্লো কন্ডাকশন অ্যাট্রেফিউলেশন ক্যান ডিজেনারেট র্যাপিডলি টু ভেন্টিকুলার ফেব্রিলেশন সার্কেল দ্য এএফ সার্কেল দ্য ভিএফ জাস্ট রিড করেন এখন আর বোঝার দরকার নাই আমার সাথে কি করছি আমরা রিডিং করছি ফার্স্ট টাইম কুইক রেডিং পসিবল ইসিজি ফিচার্স ইনক্লুড দ্য শর্ট পি আর ইন্টারভ্যাল সো সার্কেল দ্য পি আর ইন্টারভ্যাল ওয়াইড কিউরেস কমপ্লেক্সেস উইথ দ্য স্লার্ড আপ স্ট্রোক সো সার্কেল দ্য ওয়াইড কিউরেস ওয়ান্স এগেন অ্যান্ড দেন স্লার্ড আপ স্ট্রোক ইজ এ ডেলথা ওয়েভ সার্কেল দ্য ডেলথা ওয়েভ লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন ইফ রাইট এক্সেসরি পাথ হয়ে সার্কেল দ্য লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন সার্কেল রাইট মাই ডিয়ার রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন সার্কেল দ্য রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন ইফ লেফট সাইডের এক্সেসরি পাথ হয়ে সার্কেল রাইট এক্সিস ডেভিয়েশনকে সার্কেল করেন আর লেফট ওয়ার্ডটাকে সার্কেল করেন সো দিজ আর দ্য কি ওয়ার্ড যে আমি একটু রিড করে করে সার্কেল করছি আপনিও করবেন আমার সাথে ইসিজি শোয়িং শর্ট ফি আর ইন্টারভেল অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য স্নার্ড আপ স্ট্রোক নোট দ্যাট নন স্পেসিফিক এসটিডি চেঞ্জেস হুইচ আর কমন ইন ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম অ্যান্ড মে বি মিস্টেকেন ফর ইসখেমিয়া ইগনোরে নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট দ্য লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন মিনস দ্যাট দিস ইজ টাইপ বি ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম সো ডেফিনেটলি সার্কেল টাইপ বি ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম ইমপ্লাইং দ্য রাইট সাইডের পাথওয়ে ওকে ফাইন ফার্দার এক্সাম্পল শোয়িং এ ক্যারেক্টারিস্টিক ডেলথা ওয়েব ইয়েস মাই ডেল ডিফারেন্সিয়েটিং ইন বিডিং দ্য টাইপ এ অ্যান্ড টাইপ বি টাইপ এ এবং টাইপ বি দুই ধরনের আছে এটাকে আমরা কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব এটার একটা কথা বলছে টাইপ এ ইজ এ লেফট সাইডের পাথ হয় সার্কেল দ্য এ সার্কেল দ্য লেফট এই দুইটা ওয়ার্ডকে সার্কেল করেন এ কে সার্কেল করেন লেফটকে সার্কেল করেন এবং পাশে লেখা আছে ডোমিনেন্ট আর ওয়েভ ইন ভি ওয়ান সার্কেল দ্য ডোমিনেন্ট আর ওয়েভ সার্কেল দ্য বি ওয়ান মানে ডোমিনেন্ট আর শব্দটাকে সার্কেল করেন ভি ওয়ানকে সার্কেল করেন টাইপ বি সার্কেল দ্য বি রাইট সাইডের পাথ হয়ে সার্কেল দ্য রাইট মানে রাইট শব্দটাকে সার্কেল করেন নো ডোমিনেন্ট আর ওয়েভ ইন ভি ওয়ান সো নো ডোমিনেন্ট শব্দটাকে সার্কেল করেন হয়ে গেল অ্যাসোসিয়েশনস অফ দ্য ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম এটাও পরীক্ষায় কিন্তু থাকে সো সার্কেল দ্য অ্যাসোসিয়েশনস অফ ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম এইখানে কী কী জিনিস অ্যাসোসিয়েটেড আছে এটা আপনাকে পরীক্ষায় থাকে এই জন্য আপনাকে জানতে হবে আপাতত আমরা রিড করছি কিন্তু হোকাম মিনস হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি সার্কেল দেয় এম মাইরিয়াল হোয়াট ইজ এই এম মানে এম লেটারটাকে সার্কেল করে মাইট্রাল ভাল প্রভাব সার্কেল দ্য মাইট্রাল ওয়ান্স এগেন অ্যাবস্টেন্স এনোম্যালি সার্কেল দেয় অ্যাবস্টেন্স মানে শব্দ অ্যাবস্টেন্স শব্দটাকে আপনি সার্কেল করেন থাইরোড অক্সিকসিস সিকান্ডাম এএসডি 
সাইরোগোসিয়ান সিকাম দাম এএসডি আপনি দুইটাকে আলাদা করে সার্কেল করে রাখুন ম্যানেজমেন্ট ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট মানে এই ডিজিজের ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্টটা কি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশান সার্কেল দ্য রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশান এই শব্দটাকে সার্কেল করেন রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশান অফ দ্য অ্যাকসেসরি পাথওয়ে মেডিকেল থেরাপি সোঠালল এমিডোরল ফ্ল্যাকেনাইড সার্কেল দ্য এমিডোরল সার্কেল দ্য ফ্ল্যাকেনাইড মানে আপনি এমিডোরল শব্দটা এবং ফ্ল্যাকেনাইড শব্দটাকে সার্কেল করেন তারপর নিচে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যেমন আপনার স্টার্ট দেওয়া আছে ইন দ্য মেজরিটি অফ দ্য কেস ইজ অর ইন এ কোয়েশ্চেন উইদাউট কোয়ালিফিকেশন ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন এটা আমি বুঝিয়ে দেব পরবর্তীতে শুধু খালি আমি পড়ছি এবং আপনি আমার সাথে জাস্ট ফলো করুন দ্যার ইজ এ রিয়ার টাইপ অফ সি ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ মানে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ টাইপ সি সার্কেল মানে সি ডাব্লিউ পি ডাব্লিউটাকে সার্কেল করুন ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ ইন হুইজ দ্য ডেল্টা ওয়েবস আর আপ্রাইট ইন লিডস ভি ওয়ান টু ভি ফোর বাট নেগেটিভ ইন লিডস ভি ফাইভ টু ভি সিক্স মানে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম যে আমরা বললাম টাইপ এ টাইপ বি আর একটা টাইপ সি আছে যেখানে একটু ডিফারেন্ট ফিচার্স থাকবে যে ডেল্টা ওয়েবটা কী থাকবে আপ্রাইট থাকবে সো সার্কেল দ্য ডেল্টা সার্কেল দ্য আপ্রাইট সার্কেল দ্য ভি ওয়ান টু ভি ফোর বাট নেগেটিভ ইন ভি ফাইভ ভি সিক্স সার্কেল দ্য নেগেটিভ সার্কেল দ্য ভি ফাইভ ভি সিক্স ইস এ ডিফারেন্ট থিংস মাই দ্যা এটা আমি বলে দেবো সোটা লল আরেকটা কথা বলছে শুড বি এভয়েডেড যেমন আপনার মেডিকেল ট্রিটমেন্টে সোটা লোলের ডাবল স্টার দেওয়া আছে এবং ওখানে আপনি সোটা লোলটাকে একটু সার্কেল করেন শুড বি অ্যাভয়েডেড বলছে এটাও অ্যাভয়েড করা উচিত সার্কেল দ্য অ্যাভয়েডেড ইফ দ্যার ইজ কো এক্সিস্টেন্ট অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন এস ফ্লোং ইন দ্য রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড অ্যাট দ্য এভিনো তাহলে বলছে যাদের কো এক্সিস্টেন্ট অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন আসে সার্কেল দ্য অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন তাদেরকে এই সোটা লোলটা ইউজ না করার জন্য বলছে at the av node may increase the rate of transmission through the accessory pathway increasing the ventricular rate and potentially deteriorating into the ventricular fibrillation circle the ventricular fibrillation mane ventricular fibrillation shobdo rakhe apni circle hoye gelo apnar first step my dear prothom step e amra ki korechi reading korechi ebong scanning ebong skimming er madhye amra ki korechi keyword guloke সার্কেল করেছেন দ্যাটস সেট তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপ হয়ে গেল আমাদের কোনো প্রেশার নাই আমাদের কোনো প্রেশার থাকবে না তার প্রথম যে স্টেপটাতে আমরা করলাম আমাদের কোনো প্রেশার কিন্তু থাকছে না প্রেশার না করে আমরা করলাম কি ইম্পর্টেন্ট জাস্ট সার্কেল করে ফেললাম হয়ে গেল এই পার্ট তারপরের পার্টে আমরা কি করব বুঝার চেষ্টা করব বুঝার জন্যে আপনি কিভাবে বুঝবেন আপনার যদি কেউ হেল্প করতে পারে আপনাকে বোঝানোর জন্যে আর বেস্ট হচ্ছে ডেফিনেটলি মেন্টোর দেখা আপনাকে ম্যান্টোর চুজ করতে হবে মাই দ্যা দ্য বেস্ট ম্যান্টোর ইন ইউর লাইফ এই রকমভাবে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে কি আসলে বেস্ট দিতে পারবে এই রকম একজন ম্যান্টোরকে খুঁজে আপনি ম্যান্টোর গাইডে থাকেন মানে মেডিকেল সায়েন্স ইজ সিস্টেমেটাইজ বাই দ্য গুরু এবং শিষ্য মানে গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্কের মাধ্যমে গুরু আপনাকে হাত ধরে ধরে মেডিসিন শেখাবে এই রকম একজন গুরু আপনাকে পছন্দ করতে হবে যদি সত্যি কি না আপনি ভবিষ্যতে একজন ভালো চিকিৎসক ভালো মেডিসিন স্পেশালিস্ট হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন তাহলে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখন সো ইয়েস মাই দা ডক্টর লেট মি স্টার্ট দ্য ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম মানে আমি আপনাদেরকে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম আমি যেই কথাটা বলছি আমি আপনাদেরকে এখন বুঝাবো আন্ডারস্ট্যান্ড করবো এবং কনসেপশনটা ক্লিয়ার করবো ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম ইজ জাস্ট লাইক এ এটা হচ্ছে একটা কনজেনিটাল ডিজর্ডার মানে জন্ম থেকেই আপনার ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম যেই সকল রুগীদের থাকবে তাদের কি হবে একটা অ্যাকসেসরি অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে থাকবে হ্যাঁ আমি যদি একটা ছবি আঁকে সবাই একটু আমরা বুঝবো আর কি সো আমরা জানি যে দিস ইজ এভি নট দিস ইজ অ্যাস এ নট দিস ইজ এভি নট তো এভি নোডের অ্যাকচুয়ালি এভি নোডের নামই হচ্ছে অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোড মাইট অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোড মানে হচ্ছে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে যে কন্ডাকশন মানে যে ইম্পালসগুলো যাবে এটা এভি নোট দিয়ে ফিল্টার হয়ে যাবে কি বলছি কথাটা ফিল্টার হয়ে যাবে তাহলে অ্যাট্রিয়া থেকে যে ভেন্ট্রিকেলে ফিল্টার হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এভি নোট দিস ইজ নর্মাল আমাদের সবার ইম্পালসগুলো আমরা জানি অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে এভি নোট হয়ে এসে এভি নোট বান্ডল যেটাকে আমরা নোডাল বান্ডল করি বান্ডল থেকে ব্রাঞ্চ হয়ে রাইট অ্যান্ড লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ হয়ে তারপরে পুরকেজি ফাইবার্স হয়ে চলে যায় এটা আমরা সবাই জানি এভি ওয়ান নোজ বা মিস আমি বলতে আছি এখন নর্মাল কন্ডাকশন বাদ হচ্ছে এস এ নোট থেকে আমাদের এভি নোডে আসবে ঠিক আছে বা যে কোনো জায়গা থেকে আসলেও আমাদের কি হবে 
দিস ইজ দ্য ফিল্টার মাইটার এসে কি হবে এভি নোডে এসে জমা হবে এবং এভি নোড থেকে এই বান্ডল থেকে তারপর রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ আর লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ হয়ে কি হবে পুরকিঞ্জি ফাইবার্স দিয়ে চলে যাবে দ্যাটস এট দিস ইজ দ্য সিম্পল পাথওয়ে দিস ইজ দ্য নর্মাল কন্ডাকশন পাথওয়ে তাহলে যার ডাব্লিউ বি ডাব্লি সিনড্রোম আছে তার প্রবলেমটা কি তার একটা অ্যাক্সেসরি অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে আছে তা আমি যদি একটু কালার কোডিং করে দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমি যদি একটা কালার কোডিং করি মিন্স তার একটা লেফট সাইডে অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে অথবা রাইট সাইডে একটা অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে থাকবে মানে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের পেশেন্টদের কারোর লেফট সাইডে এইরকম একটা অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে থাকবে বুঝতে পারছেন অথবা রাইট সাইডে একটা এরকম একটা অ্যাবনর্মাল পাথ হয়ে থাকবে এটা কি আমরা বলছি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম মানে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমে একটা এক্সট্রা কন্ডাকটিভ টিস্যু থাকবে যেটা অ্যাবনর্মাল অ্যাক্সেসরি পাথ হয় অন দ্য লেফট সাইড অন দ্য লেফট সাইড আর অন দ্য রাইট সাইড কারো কারো রাইট সাইডে থাকে কারো কারো লেফট সাইডে থাকে এটা এর নাম হচ্ছে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম সো কন্টিনেন্টাল অ্যাবনর্মাল অ্যাক্সেসরি পাথ হয় মানে আছে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম তো আমরা আসলে হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ড করব এবং আমরা কি করব কনসেপশনও ক্লিয়ার করব তারপরে আমি একটা কাজ করে ফেলি আমি একটু না হয় আমার স্টেপটাকে একটু ঘুরিয়ে ফেলি মানে আগে আমরা মনে রাখার পদ্ধতিটা সেরে ফেলি পরে আমাদের বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে সামটাইমস আই ডু ইট মানে এই জিনিসটা আমি করি আর কি হ্যাঁ তাহলে আমরা একটু করি লেস ডয় আমি করলাম কি আমরা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম যদি আমরা বলি আর কি আমি এস এস বক্স দেয় যেহেতু সুমন্ত স্যারের বক্স এই বক্সগুলো সারা বিশ্বে এস এস বক্স নামে পড়েছিল তাহলে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের ইসিজি পিকচারটা কীরকম হবে এটা যদি আমরা আগে থেকেই শিখে ফেলি তাহলে এটা আমাদের ভালো হবে সো লেস ডোট ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমে আমরা আগে মনে রাখার পদ্ধতি করি পরে বুঝবো আমি একটু উল্টাই দিলাম স্টেপ থাকে তাহলে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম আমি বলি ডাব্লিউ ফর ডাব্লিউ শব্দটাকে আমরা ডি দিয়ে বলছি না তাহলে আসলে ডি ফর ডাব্লিউ দিয়ে আমি বলছি ডেল্টা ওয়েভ যদি আমি বলি ডেল্টা ওয়েভ তাহলে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের যদি একটা পৃথক ভৌমনিক পিকচার হয় এই নিচে যে সেটা হচ্ছে ডেল্টা ওয়ে আই হোয়াট আই সাই ডেল্টা ওয়ে পি ফর লিখবো আমরা হচ্ছে পি আর শর্ট শর্ট পি আর পি আর ইন্টারভাল অ্যান্ড অ্যানাদার ডাব্লিউ ফোর আমরা লিখবো হচ্ছে হোয়াইট কিউআর এস কমপ্লেক্স মাইডিয়া হোয়াইট কিউআর এস কমপ্লেক্স হোয়াইট কিউরাইস কমপ্লেক্স তাহলে আমরা যদি কি করি একটা বক্স করে ফেললাম যে আমরা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের কি শিখে ফেললাম ইয়েস মাই হ্যাঁ দ্য ইসিজি পিকচার তাহলে আমরা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম একটা ইসিজি পিকচার শিখে ফেললাম তাহলে আমরা যদি আর একটু মুখস্থ করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা বুঝার চেষ্টাটা আর একটু ভালো হবে সেটা হচ্ছে কি লিখলাম আমরা বলি ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম যদি আমি এই রকম লিখি ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম আমি এই রকম লিখি তাহলে ডাব্লিউ ফর ডেল্টা ওয়েভ সে উইথ মি সবাই বলি ডাব্লিউ ফর ডেল্টা ওয়েভ অ্যান্ড পি ফর পি আর শর্ট অ্যান্ড ডাব্লিউ ফর হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স আবার বলি ডাব্লিউ ফর ডেল্টা ওয়েভ পি ফর পি আর শর্ট আর ডাব্লিউ ফর হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স এটাকে মুখস্থ করতে হবে তিন থেকে চারবার বলো আবার বলি ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স মাইডিয়া শুনলে অনেক সময় মনে হবে যে স্যার কী করছেন আমি বলছি এটাকে বারবার পরে মুহূর্ত করে ফেলতে আবার ওয়ান সেকেন্ড ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের ইসিজি পিকচার আমরা মুখস্থ করে ফেললাম ইসিজি পিকচারটা কি হেয়ে এস ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট অ্যান্ড হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স ইয়েস মাইডিয়া আমরা যদি এটাকে একটু ই ফর্মে নিয়ে যাই হোয়াইট লেটার ফর্মে মানে টেক্সট ফর্মে নিয়ে যাই তাহলে দেখবো যে আমরা সুন্দর একটা টেক্সট ফর্ম আমাদের চলে আসবে ইয়েস তাহলে কি হবে এইরকম একটা টেক্সট ফর্ম আমাদের আসছে এই যে একটা বক্স হয়ে গেল কি হয়ে হলো ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম ডেল্টা ওয়েভ ইয়ার শর্ট অ্যান্ড হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স আমি যদি আবার ব্যাকে যাই ইয়েস আমি ব্যাকে চলে আসো সো ইয়েস মাই দ্যাট সো হোয়াট আইম সেইম আমি আবার বলছি এটা আমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে কী মুখস্থ করতে হবে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট হোয়াইট কেওয়ার এস কমপ্লেক্স তাহলে আমরা শিখে ফেললাম ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের
আমরা বুঝবো যে কথাটা আমি বললাম একটা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের কি থাকতেছে ইয়েস তার হচ্ছে দুই ধরনের হয় ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম হচ্ছে দুই ধরনের দুই ধরনের মানে হচ্ছে একটা নাম আমরা বলছি ইয়েস টাইপ এ এবং টাইপ বি দুই ধরনের আগে মুখস্থ করে ফেলি আমি বলছি আমরা আগে বুঝে মানে মুখস্থ করে ফেলি টাইপ এ কে আমি লিখছি এইরকম ঢং করে ইয়েস ঢংটা দেখেন লাফট সাইডের পাথে আর টাইপ বি কে বলছি আমি বাইট মিন্স বলার অর্থ হচ্ছে যেন আমরা মনে রাখতে পারি টাইপ এ মানে হচ্ছে আসলে লেফট সাইডের পাথ আর বি মানে হচ্ছে বাইট বাইট মানে কি রাইট সাইডের পাথ হয়ে গেল তাহলে আমরা যদি একটু ঢং করে আমার মতো করে কালার কোডিং করে আমরা নোটটা করি তাহলে আমাদের মনে থাকবে বেশ বি বাইট রাইট বাইটের এই জায়গাটা যদি একটু মুছে দেন তাহলে রাইট হয়ে যাচ্ছে আর লাফটাকে না হয় আমরা একটু লেফট বললাম আর কি তাহলে হয়ে গেল আমাদের কথা যে ইয়েস টাইপ এ লাফট লেফট সাইডের বাঁধে টাইপ বি বাইট রাইট সাইডের বাঁধে মজা সো ওয়ান সেকেন্ড টাইপ এ লাফট লেফট সাইডের পাথে টাইপ বি বাইট রাইট সাইডের পাথে তাহলে আমরা যে ছবিটা আঁকছিলাম আমি যদি এই ছবিটা আবার একটু এখানে এঁকে দেই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তাহলে এটা যদি লেফট হয় আর এটা যদি রাইট হয় তাহলে কারো যখন লেফট সাইডের পাথ হয়ে থাকবে মানে লাফট মানে এটা হচ্ছে টাইপে আর যার রাইট সাইডে থাকবে তার হচ্ছে টাইপ বি ভেরি সিম্পল কারো যদি লেফট সাইডে এবনর্মাল কন্ডাকশন পাথরে থাকে এটাকে আমরা বলবো যে লেফট সাইডের পাথ হয়ে গেল আর যেটা রাইট সাইডে থাকবে এটা হচ্ছে রাইট সাইডের পাথ এটাকে রাইট বাই বি বলছে আর কি উল্টায় যদি আমি বলি ঠিক একইভাবে আমরা আগে মুখস্থ করি যে এ লাফট লেফট সাইডের পাথে বি বাই রাইট সাইডের পাথে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা তো আমরা ইসিজি মিনস হচ্ছে আমাদের হার্টের ভিতরের অবস্থা কিন্তু আমরা বুঝবো কিভাবে ইসিজি দেখে এটা লেফট সাইডের পাথে না রাইট সাইডের পাথে এটা জানার জন্যে আমাদের কি করতে হবে ইসিজি পিকচার শিখতে হবে যার কিনা লেফট সাইডের পাথ ওই মাইডের উল্টা কাহিনী দেয় সে কিনা রাইট অ্যাক্সিস ডিভিশন দেয় ইন কন্ট্রাস যার রাইট সাইডের পাথে সে উল্টা দিচ্ছে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন ইন দ্য ইসিজি তাহলে ইসিজিতে আমরা রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন পাবো আর লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন পাবো আমি সব কিছু দেখে দেবো বুঝিয়ে দেবো মাই যার আগে মুখস্থ করে তাহলে ওয়ান সেকেন্ড আমার সাথে বলি সবাই আমার সাথে বলি এ ফর টাইপে লাফট লেফট সাইডের পাথে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন উল্টা বি বাইট রাইট সাইডের পাথে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন মাই ডার সো ওয়ান সেকেন্ড এ লাফট লেফট সাইডের পাথে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন বি বাইট রাইট সাইডের পাথে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন উল্টা এছাড়াও আমাদের আরেকটা ফাইন্ডিং মুখস্থ করে ফেলতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে এ লাফ লেফট সাইডের পাথে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন এন্ড ডোমিনেন্ট আর ওয়েভ ইন ভি ওয়ান মাই ডার বড়াই সাইড ডোমিনেন্ট আর ওয়েভ পাওয়া যাবে ইন ভি ওয়ান লেফট সাইডে যেটা বাইট এন্ড রাইট সাইডের পাথে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিশন পাওয়া যাবে সেখানে ডোমিনেন্ট আর ওয়েভ ইন ভি ওয়ানে পাওয়া যাবে না দ্যাটস ইট মাই ডার সো দিস ইজ দ্য বক্স দ্যাট উইল লার্ন দ্যাট টাইপ এ আমরা যদি বলি টাইপ এ লাফ লেফট সাইডের পাথে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন অ্যান্ড ডোমিনেন্ট আর ওয়েন ভি ওয়ান বি বাইট রাইট সাইডের পাথে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন নো ডোমিনেন্ট আর ওয়েন ভি ওয়ান মজা সো আই ডেন লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি আমরা যদি ইসিজি পিকচারটা শিখে ফেলি তাহলে আমাদের ইসিজি ধরতে সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি আবার আমার দিকে দাগে বলি W P W minor W delta is a pathognomonic picture in the ECG to detect the diagnosis of the W B W syndrome. Mane delta wave ta hoche ekta pathognomonic picture. P for P R short mane P R interval ta short hobe. Ar W for once again wide QRS complex wide QRS complex ta wide hobe. Next hoche amra to shikhe belam eta W B W syndrome. And question hoche eta ki left side er path hoy na right side er path hoy. Eta ki amra দুইটা ভাগ করা হয়েছে টাইপ এ টাইপ বি এ মানে কি লাফ লেফট সাইডের পাথ হয়ে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন ডোমিনেন আর ওয়েভ ইন ভি ওয়ান বি টাইপ বি ওয়ান সেকেন্ড বাইট রাইট সাইডের পাথ হয়ে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন নো ডোমিনেন্ট আর ওয়েভ ইন ভি ওয়ান 
আমরা ইসিজি দেখবো আমরা বুঝে যাবো ডোন্ট ওয়ারি মানে আমরা শিখে ফেললাম অ্যাকচুয়ালি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিন্ড্রোমের ইসিজি পিকচারটা কেমন হয় ইয়েস মাই ডিয়ার দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এখন বুঝিয়ে দেবো আপনাদেরকে আসলে কেন এই রকম ঘটনাটা ঘটতেছে ইন ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিন্ড্রোম ডাব্লিউ ডাব্লিউ সিন্ড্রোমে কেন এই ধরনের ঘটনাটা ঘটে তাহলে আমি যদি একটা সুন্দর একটা ছবি আঁকে আপনারা আমার সাথে মনোযোগী হবেন তাহলে ভালো পারব আমরা বুঝব বুঝার চেষ্টা করছি আমরা দিস ইজ ইউর হার্ট মাইডিয়া ইয়াস তাহলে হার্টে আমরা একটু খেয়াল করি দিস ইজ এ ভি নোড অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার অ্যাবনর্মাল অ্যাকসেসরি পাথওয়ে যেটা অ্যাট্রি এবং ভেন্টিকেলকে কানেক্ট করছে এবং এট্রিয়ে থেকে ভেন্টিকেলে যাওয়ার জন্য একটা আলাদা অ্যাকসেসরি অ্যাবনর্মাল আমি বলি ইললিগাল পাথ হয়ে মাইজা কী পাথ হয়ে ইললিগাল মানে যেটা লেগাল পাথ হয় না লেগাল পাথ হয়ে কোনটা এভি নট হয়ে গেল এই রকম একটা পাথ হয়ে আমরা যদি খেয়াল করি ইয়েস মাইডা যদি আমরা ধরি যে এই রকম একটা অ্যাবনর্মাল পাথ হয়ে আছে তাহলে ঘটনাটা কেন এই ঘটনাটা ঘটে এটা আমরা বুঝে যাব এর আগে আমি একটু বলবো ডাব্লিউ ওই যে ডেল্টা ওয়েব ডেল্টা ওয়েব মানে হচ্ছে আমরা দেখব একটা স্লার্ড আপস্ট্রোক মানে ডেল্টা ওয়েবের আর একটা নাম হচ্ছে স্লারিং হয়ে সে আপস্ট্রোক হবে তাহলে একটু লিখি সবাই আমার সাথে স্লার্ড আপস্ট্রোক কি বললাম স্লার্ড আপস্ট্রোক স্লার্ড হয়ে আপস্ট্রোক হবে হয়ে গেল ডেল্টা ওয়েব পিয়ার শর্ট পিয়ার ইন্টারভ্যাল ইন ইসিজি আমরা সবাই জানি একটু লিখব আমার সাথে জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট আমরা জানি যে সবচেয়ে স্মলেস্ট স্কোয়ার ইন ইসিজি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু থ্রি মানে হচ্ছে বারো আর ইন্টু ফাইভ মানে হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে আমরা বুঝলাম যে এখানে তিনটা থেকে পাঁচটা স্মলেস্ট স্কোয়ার পর্যন্ত আমাদের পিয়ার ইন্টারভেলটা হয় তাহলে শর্ট পিয়ার ইন্টারভেল মানে কি ডেফিনেটলি এটা লেস দেন জিরো পয়েন্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি লেস দেন জিরো পয়েন্ট লিখি মানে শর্ট পিয়ার ইন্টারভেল একটু আমরা লিখলাম যে লেস দেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড আর ওয়াইড কিউরেক্স কমপ্লেক্স নর্মাল কিউরেক্স কমপ্লেক্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মাইডার তাহলে ওয়াইড কিউরেক্স কমপ্লেক্স কত হবে মোর দেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু আর মোর দেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মানে এটা কি দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ইয়েস মাইডার মানে চার ঘর আর তিন ঘর আর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর যদি হয় তাহলে তিন ঘরের বেশি হবে যেটা আমরা লিখতে পারি মোর দেন থ্রি স্মল স্কোয়ার আর পিয়ার শর্টটা কী হবে লেস দেন থ্রি স্মল স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা যদি একটু লিখি এইখানেও আমরা থ্রি স্মল স্কোয়ার এখানেও থ্রি ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে একটু লিখে রাখতে পারি থ্রি বাই থ্রি তাহলে আমাদের মাথায় মনে থাকবে যে পিয়ার শর্ট মানে তিন ঘরের কম হবে পিয়ার ইন্টারভেলটা আর কিউরেস কমপ্লেক্সটা তিন ঘরের বেশি হবে হয়ে গেল থ্রি থ্রি তাহলে আমরা আরও মনে রাখলাম যে এক্সাক্টলি ইসিজি পিকচারটা কীরকম হচ্ছে এক্সেলেন্ট মাইজার ঠিক একইভাবে আমরা টাইপে মানে হচ্ছে লাফট মানে লেফট সাইডের পাথ হইতে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন পাবো আমি দেখিয়ে দেব রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন মানেটা কি আর ইন কন্ট্রাস্ট বি মানে হচ্ছে বাইট রাইট সাইডের পাথ হয়ে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন পাবো লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশনটা কি আমি দেখিয়ে দেব সো এর আগে আমরা একটু বুঝতে হবে আসলে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিন্ড্রোমে কেন এই ধরনের জিনিসগুলো পাচ্ছে একটা নর্মাল পার্সনের তো এরকম থাকতেছে না নর্মাল পার্সনের একটা ইসিজি পিকচার যদি আমরা দেখি একটা নর্মাল পার্সনের ইসিজি পিকচার যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব ইয়েস একটা নর্মাল পার্সনের ইসিজি পিকচারটা হবে পি কিউ আর এস টি হয়ে গেল দিস ইজ পি দিস ইজ কিউ দিস ইজ আর দিস ইজ এস দিস ইজ টি মাই হয়ে গেল দিস ইজ নর্মাল পার্সন একটা ইসিজি যার পি আর ইন্টারভেল নর্মাল রেঞ্জে আছে কিউ আর এস কমপ্লেক্সটাও নর্মাল আছে এবং যার কোনো আপস্ট্রোক বা ডেল্টা ওয়েব বলতে কিছু নাই ইন কন্ট্রাস্ট আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা একটু খেয়াল করি আমরা যদি লিখি যে এই ওয়েবটা থাকার জন্যে মিন্স আমাদের যে অ্যাকসেসরি অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে থাকার জন্যে আমাদের ইসিজি পিকচারটা ডিফারেন্ট হচ্ছে তাহলে আমরা দেখলাম যে কি পাচ্ছি যে পিয়ার ইন্টারভেলটা শর্ট হচ্ছে তাহলে নর্মাল যদি পিয়ার ইন্টারভেলটা এতটুকু হয় তাহলে আমরা দেখব যে আমি যদি এইখানে এটার উপরে যদি একটু ওভারলাইন করি যে আমি দেখব আমার ইসিজি পিকচারটা পিটা এখানে হয় এইখানেই আমরা নেমে গেছি 
কেওটা নেমে গিয়ে তারপরে বলছে একটা ডেল্টা ওয়েভ ডেল্টা ওয়েভ মানে হচ্ছে এই যে আমাদের আরটা উঠবে ইন দ্য কিউ আর এস কমপ্লেক্স এটা কী রকম হবে এরকম উঠবে ঠিকই তারপরে এই রকম বেঁকে যাবে এখানে একটা শোল্ডারিং হবে এই শোল্ডারিংটাই আমরা বলছি ডেল্টা ওয়েভ তারপরে কিউ আর এস কমপ্লেক্সটা ওয়াইড হবে এটা করবে কি অনেক মোটা হয়ে নামবে নেমে উঠে তারপরে এই রকম হয় এই রকম চলে যাবে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই রকম ওভার লাইন হওয়ার জন্য আমি হয়তো বুঝতেছি না এই জন্য আমি আবার ছবিটা আঁকতে সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইন কন্ট্রাস্ট টু দ্য নর্মাল থিংস মাই ইয়েস তাহলে আমরা একটু আঁকি আবার দিস ইজ ফি আমরা ধরে নিলাম পি এই যে এখানে নেমে গেল পি আর ইন্টারভেল শর্ট হয়ে গেল আমি অনেকটু নিচে আঁকি তাহলে আরও বুঝবো দিস ইজ ফি ওয়াইভ পিআর ইন্টারভেলটা শর্ট নেমে গেল নেমে গিয়ে সে যে উঠলো উঠার পরে সে করবে কি সুজা উঠার কথা ছিল না উঠে করবে কি সে একটু এই রকম একটু শোল্ডারিং হবে শোল্ডারিং হয় সে উপরে উঠবে উঠে সে নামবে এবং ওয়াইড কিউ আর এস কমপ্লেক্স দেখেন আবার নেমে সে সুন্দরভাবে একটা টি ওয়েভ হয়ে গেল তাহলে দিস ইজ এ টিপিক্যাল পিকচার ফর ডাব্লিউবি ডাব্লিউ সিনড্রোম তাহলে আমরা মানে এটা একটা টিপিক্যাল একটা ডাব্লিউবি ডাব্লিউ সিনড্রোমের পিকচার দেখি আমি বললাম ডাব্লিউবি ডাব্লিউ সিনড্রোমের ডি ফর ডেল্টা ওয়েভ তো এই যে শোল্ডারিংটা হইলো এই যে শোল্ডারিং এটার নামই হচ্ছে ডেল্টা ওয়েভ দিস ইজ আমি যদি এখান থেকে বলি এই যে একটা শোল্ডারিং হলো এটার নামই হচ্ছে ডেল্টা ওয়েভ কি বলছি ডেল্টা ওয়েভ আর এরপরই বললাম পি আর শর্ট তাহলে দিস ইজ পি অ্যান্ড আর আমি যদি ইন্টারভেল করি পি আর শর্ট দেখবো আমি লেস দেন থ্রি স্মল স্কোয়ার তাহলে পি আর শর্ট পেয়ে গেলাম তাহলে পি আর শর্ট পেলাম ডেল্টা ওয়েভ পেলাম এরপরে আমরা দেখতেছি কিউ আর এস কমপ্লেক্স মাইডার দেখলাম যে কিউ আর এসটাও কি হয়ে গেল ওয়াইড হয়ে গেল হয়ে গেল এবং মোর দেন থ্রি থ্রি বাই থ্রি সো এই রকম একটা চেহারা আমরা পাচ্ছি শর্ট পিয়ার ডেল্টা ওয়েভ ওয়াইড কিউ আর এস কমপ্লেক্স বা আমরা বলি ডেল্টা ওয়েভ পিয়ার শর্ট ওয়াইড কিউ আর এস কমপ্লেক্স তো হয়ে গেল আমাদের ডাব্লিউবি ডাব্লিউ সেন রুম এখন কোশ্চেন হচ্ছে এগুলো কেন হচ্ছে এরকম কেন তাহলে আমরা এবার একটু খেয়াল করি আমরাই বলি আমরা সে ফর এক্সাম্পল আমরা দেখছি নর্মাল হচ্ছে মনে করেন এখান থেকে এস এ নোট থেকে আমরা জানি যে এই বাসগুলো সবসময় কোথায় আসে এরকম এ বি নোড থেকে আসে এ বি নোডে আসে সবাই এ বি নোডে আসে এ বি নোড থেকে আসতে দিলে আমি বললাম বান্ডল হয়ে রাইট লেফট বান্ডল হয়ে পুকিং যে ভাইবাস হয়ে চলে যাবে তাহলে আমরা জানি যে এ বি নোডে এ ভি নোডে দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট মাই ডেয়ার আই সে ইট আর্লিয়ার আমি আগেও বলছি এ ভি নোড হচ্ছে একটা ফিল্টারের মতো আর কি ফিল্টার মানে এইখানে এসে আপনাকে এই রাস্তাটা ক্রস করেই আপনাকে যেতে হবে মানে এ ভি নোড নামি দেওয়া হয়েছে অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোড মাইটার যত ইম্পালসে আসুক না কেন এই জায়গায় আপনাকে ফিল্টার হইতে হবে এই জায়গায় এসে আপনাকে ফিল্টার হইতে ফিল্টার কেন এখানে এসে অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষাটা কতটুকু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে জিরো পয়েন্ট টু জিরো সেকেন্ড দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট মাইটার মানে আপনাকে এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থেকে জিরো পয়েন্ট টু জিরো সেকেন্ড পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করেই তারপরে আপনাকে ভ্যান্টিগুলি ঢুকতে হবে তাহলে এটা এক ধরনের ফিল্টারের মতো উপরে যদি অ্যাবনর্মাল কিছু হয় এ বি নোট করে কি একটু ফিল্টার করে আপনাকে ভ্যান্টিগুলি গেল ভ্যান্টিগুল ইজ দ্য কিং মাইন্ডার অব দ্য হার্ট মানে ভ্যান্টিগুল হচ্ছে আপনার হার্টের রাজা যে কিনা কাজ করে তাহলে ভ্যান্টিগুলে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনাকে ফিল্টার হয়ে যেতাম বুঝতে পারছি না বুঝি নাই আবারও বলছে দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যে কি বললাম আমরা এস এ নোট থেকে যত ইম্পালসগুলো আসে এ বি নোটে এসে ফিল্টার হয় হয়ে তারপরে যেতে হবে মানে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষা করে তারপরে আপনাকে ভ্যান্টিগুলে ঢুকতে হবে অপেক্ষা কি কারো ভালো লাগে অপেক্ষা ভালো লাগে না যদি আপনার আশেপাশে কোনো ইললিগাল ওয়ে থাকে মানে কোনো অ্যাবনর্মাল ইললিগাল ওয়ে সহজ কথা ইললিগাল ওয়ে থাকে এটার মানেটা হচ্ছে আমি বলি আর কি ফান করে আমার স্টুডেন্টদেরকে ধরেন আমি বললাম আপনার এমআরসিপি ইউকে একটা পরীক্ষা আপনার দেওয়ার জন্যে এর প্রিপারেশনের জন্যে আপনাকে যে যত বেশি বিদ্যানী হোক না কেন অন্তত চার থেকে ছয় মাস রেগুলার পড়াশোনা করে দুই থেকে তিন মাস ইন্টেন্সিভ পড়াশোনা করার মাধ্যমে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে তারপরই আপনি পরীক্ষায় পাস করবেন মানে পার্ট টু রিডেনে যাবেন ধরেন আমার এই জায়গাটা হচ্ছে পার্ট টু রিডেন তাহলে এখন যদি আমি আবার একটু ওরকমভাবে বলি হ্যাঁ আমার কাছে কিন্তু একটা ইললিগাল পাথ হয়ে আসে আচ্ছা আপনারা যোগাযোগ করে দেখা যাবে কেউ না কেউ এসে কিন্তু আইসা যোগাযোগ করতে পারে 
আমি যদি এরকম বলে যে যদি এরকম থাকে তাহলে কেউ কেউ তো আসবে আসলে কি হবে সে এই অশুধ উপায় অবলম্বনটা নেওয়ার চেষ্টা করবে চেষ্টা করলে কি হবে দেখি লেসে আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে আমি বললাম যে আমার এখানে কি করতে হবে এমআরসি বিউ কে পার্ট ওয়ান আপনাকে পাস করতে হলে অন্তত এখানে সময় দিতে হবে আপনাকে ছয় থেকে নয় মাস সময় দিতে হবে ছয় থেকে নয় মাস এই রকম একটা অ্যাবনর্মাল পাথে যদি পাশাপাশি থাকে যে না অল্প সময়ে যাওয়া যায় যেটা বলছিলাম যে আপনাকে কি করতে হবে যে আমি যেহেতু বললাম যে এই এবি নোডের মাধ্যমে যদি এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয় নর্মাল রাস্তা দিয়ে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে অন্তত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যখনই এই রকম অ্যাবনর্মাল রাস্তাটা যদি থাকে কারো তাহলে এবং বলা হইলে একটা ইলিগাল পাথে জিরো দিয়ে খুব দ্রুত যাওয়া যায় তাহলে কেউ না কেউ তো মনে করেন আসার চেষ্টা করবে বলতে অপেক্ষা করার দরকার কি এই ইম্পালসটা তখন কি করবে এইখান থেকে এই পাথ হয়ে হয়ে এখানে চলে আসবে জাস্ট ফিলিপ মাইজার আমি আবারও একটা অন্য একটা কালার কোড দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা বুঝবো লাইক আমরা এটাকে নিলাম ইয়াস তাহলে এই ইম্পালসটা ধরেন কি করলো সে এই রকম এখানে আসার কথা এখানে অপেক্ষা না করে সে করলো কি একটা ইলিগাল পাথ হয়ে দিয়ে দ্রুত এখানে চলে আসলো মানে সে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড অপেক্ষা করলো না তাহলে কি হয়ে গেল অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকেলে আসার যে সময়টা এটার নামে হচ্ছে এভি নোডাল ডিলে আমরা ছোটোবেলায় পড়ছি যে ফিজিওলজিক্যাল এভি নোডাল ডিলে অ্যান্ড দিস এভি নোডাল ডিল ইজ এ প্রোটেকটিভ ফেনোমেনা মাইরা মানে এটাকে প্রোটেকটিভ ফেনোমেনা এই এট্রিয়া থেকে ভেন্টিকেলে আসার প্রোটেকশান কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে কী হলো আপনি একটা অ্যাবনর্মাল পাথে পাওয়ার পরে কী করলেন ফাট করে এখানে ঢুকে গেলেন মানে এভি নোডাল ডিলে না করে আপনি দ্রুত ঢুকে গেলেন আর আমি বলি অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার মানে অ্যাট্রিও যদি পি হয় আমরা জানি আর ভেন্টিকুলকে কে রিপ্রেজেন্ট করেন আ তাহলে এভি নোডাল ডিলে বা পি আর ইন্টারভেল মানে পি থেকে আরে আসতে মানে ভেন্টিকুলে আসতে পি মানে অ্যাট্রিয়া আর মানে ভেন্টিকুল পি মানে অ্যাট্রিয়া আর মানে ভেন্টিকুল মানে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকুলে আসতে আপনাকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সময় লাগার কথা আপনি করলেন কি একটা অ্যাবনর্মাল পাথে পাওয়ার পরে ফাট করে ওখানে ঢুকে গেলেন তাহলে আপনার পিয়ারটা কী হয়ে গেল শর্ট হয়ে গেল বুঝতে পারছি এই জন্য আমরা কি পাচ্ছি শর্ট পিয়ার হয়ে গেল শর্ট পিয়ার আই হোপ দিট ইউ আন্ডারস্ট কিন্তু যখনই আপনি এখানে ঢুকে গেলেন মানে ভেন্টিকেলে চলে আসলেন তখন এখানে এসে একটা ধাক্কা খাবেন আর কি মানে ধরেন আপনাকে বললাম যে মার্স বি পার্টন করতে আপনার এই নয় মাস পড়তে হবে পড়াশোনা করার পরে আপনাকে এক্সক্লুসিভ পড়াশোনা করার পরে আপনাকে পাস করতে হবে আপনার দেখা গেল একটা অ্যাবনর্মাল পাথে আপনি ইলিগাল পাথে পেয়ে গেলেন আপনি করলেন কি ফাট করে এক দুই মাসের ভিতরে ঢুকে গেলেন ঢুকলেন তো ঢুকার পরে আপনি ধাক্কা খাবেন ধরেন লড অফ পিপল যারা এরকম সাম হাও ধরেন হয় না যে অনেকে লিখে আর কি পরীক্ষায় যায় পরীক্ষায় তো পড়িয়ে নাই পাশ করে বেশ তো এই রকম লোকজনদের ম্যাক্সিমাম লোকজন কি হয় ধাক্কা খায় আর কি সো টেক ইট ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ তো এই যে ধাক্কাটা এই যে এখানে একটু ধাক্কা খাইলো আর কি এই যে ধাক্কা খাইছে কি না ধাক্কা মানে ঢুকার পরেই আপনি ধাক্কা খাইতেছেন যে কি ব্যাপার কোথায় ঢুকলাম এটা তো মানে ভেন্টিকুলো বলছে বাবা তুমি ঢুকলা কেন এখানে হ্যাঁ এই যে আপনার ভেন্টিকুলো একটা ধাক্কা দিল এই ডি ফর ধাক্কা আমি বাংলায় বলতেছি তাই আমরা বুঝি আর এই ডি ফর এই যে দেখেন ডেল্টা ওয়েভ তাহলে ধাক্কার জন্য আমরা ডেল্টা ওয়েভটা পাইতেছি কারণ ভেন্টিকুলো বলছে বাবা তোমার তো আসার কথা না তুমি আসলা কেন তখন ভেন্টিকুল যে ধাক্কাটা দিল এই যে ধাক্কা খাইলাম এই ধাক্কার জন্য আসলে ডেল্টা ওয়েভ তাহলে আমি কি করলাম অ্যাট্রি থেকে ভেন্টিকালে যে দ্রুত চলে আসলাম এই জন্য আমার কি হয়ে গেল পিয়ার শর্ট হয়ে গেল আর ঢুকার পরে ভেন্টিকুল বলছে এই তুমি আসলা কেন এই যে ধাক্কা খাইলো এই ধাক্কার জন্য ডেল্টা হয় এটা কি বলা হয় আপওয়ার্ড স্লার্ড স্ট্রোক এই যে এই স্লারিং হলো কিউআরএস কমপ্লেক্সের উপর এটাকে আমরা বলছি ডেল্টা ওয়েভ আমি বলছি ধাক্কা মাইলা ধাক্কা খেয়ে গেলাম ধাক্কা মানে কি আপনি পার্ট ওয়ান পাস করার পরে পার্ট টু ইডে দেখা গেল এক ধাক্কা দুই ধাক্কা তিন ধাক্কা সময় আপনি বারবার ফেল করতেছেন তো এটা হয়ে গেল ধাক্কা ধাক্কা খাওয়ার পরে আপনি যখন ধাক্কা খাওয়ার পরে যখন শক্ত সমর্থ হইলেন আর কি ঠিক আছে তখন কি হবে এই ইম্পালসটা আস্তে ধীরে ভেন্টিকেলে ছড়িয়ে পড়বে তখন আস্তে ধীরে ভেন্টিকেলে ছড়িয়ে যাওয়াটাই এই কিউআরএস কমপ্লেক্সটা কি হয়ে গেল ওয়াইড হয়ে গেল কেন ওয়াইড হলো কারণ আপনি যে এই সময়টা মনে করেন আয় করছিলেন ঢুকে গেছিলেন ইলিগাল বাঁচে এই ধাক্কা খেয়ে যে তিনবার ধাক্কা খাইলেন এখানে সময় ব্যয় হইলো আর পরে আসতে ধীরে যে আপনি ভেন্টিকেলে চলে গেলেন এই সময়টা যেই সময়টা আপনি আয় করে আসছেন ওই সময়টা দেখা গেল আপনার আপনার ব্যয় হয়েছে ভেন্টিকেলে যেতে 
মিন্স বলার অর্থ হচ্ছে আপনি পার্ট ওয়ান পাস করে ফেললেন ধরেন পার্ট ওয়ান এক মাস দুই মাস বা কোনো রকম যেভাবেই হোক ঢুকে বললেন এক দুই মাস সময়টাকে আপনি আয় করলেন নয় মাসের জায়গায় যে সাত মাস আয় করছেন এই সাত মাস সময়টা ভেন্ট্রিকেলে গিয়ে আপনাকে সময় ব্যয় করতে হবে মানে পার্ট টু রিটার্ন পেইজ স্ক্রিনিকেল পার্টে আপনাকে সময় ব্যয় করতে হবে এই জন্যে কিউআরএসটা ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি দিস ইজ মাই ডিয়ার এই যে ধাক্কা খাওয়ার পরে ভেন্ট্রিকেলে আমরা কি করতেছি যে ভেন্ট্রিকেলের ট্রান্সমিশন মানে হচ্ছে আরও এক মানে কিউআরএস কমপ্লেক্সটা ওয়াইড হয়ে যাচ্ছে মিন্স ওয়াইড কিউআরএস আমি আবারও বলছি ইম্পালসটা কী এলো অ্যাবনর্মাল পাথে পাওয়ার কারণে পিয়ারটা ফট করে চলে গেল জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড আপনি অপেক্ষা করলেন না তাহলে পিয়ারটা শর্ট হয়ে গেল গিয়েই আপনি ধাক্কা খাইতেছেন পার্ট ওয়ান পার্ট টু দুই তিনবার করে দিচ্ছেন তিনবার করে দিচ্ছেন চার বার তাহলে সময় ব্যয় হচ্ছে ধাক্কা খাওয়ার জন্য আপনি একটা ধাক্কা ব্যান্ডি করবাই তুমি ঢুক লাগে না এই ধাক্কার জন্য আমার ডেলটা হয় এরপরে যে সময়গুলো ব্যয় করতেছেন পার্ট টু রিটার্ন পরীক্ষা দিচ্ছেন দুইবার তিনবার এই আস্তে ধীরে হয়তো বা আপনি রাস্তাটা পার করলেন পেসেস পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেন কিন্তু আপনার সময়টা কিন্তু সেই সময়টাই যেই সময়টা আপনি আয় করে আসেন ওই সময়টাই ভেন্ট্রিকেলে কন্ডাকশনের জন্য আপনার লেগে যাচ্ছে মানে আপনার পাসটা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় যাওয়ার জন্য যে সময়টা এই সময়টা আপনাকে কিউআরএস কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে কিউআরএস কমপ্লেক্সটা তিন ঘরে বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম পিআর কেন শর্ট হইল ধাক্কার জন্য ডেল্টা ওয়েভ পরে কিউআরএস কমপ্লেক্সটা কিভাবে ওয়াইড হয়ে গেল ধরে ফেলছি মাইরে তাহলে আমরা এখন বুঝি ডেল্টা ওয়েভ ধাক্কা হেস মাইরা ডাব্লিউ ফোর ডেল্টা ওয়েভ ধাক্কা খাইলাম পি ফোর পি আর শর্ট যেহেতু দ্রুত চলে গেল ওয়ান সেকেন্ড ডাব্লিউ ফোর ওয়াইড কিউরেস কমপ্লেক্স কারণ সময়টা আমাকে ওখানে দেওয়া লাগছে বেশি এই জন্য ওয়াইড কিউরেস কমপ্লেক্স তো এটা এটা লেফট সাইডের পাথে হোক অথবা যদি রাইট সাইডের পাথে থাকুক একই কাহিনি কাহিনিটা একই রকম হবে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিন্ড্রোমের যেই ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড কিউরেস কমপ্লেক্সটা হওয়ার জন্য তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে একটা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিন্ড্রোমের কেন পি আর শর্ট ডেল্টা ওয়েভ ওয়াইড কিউরেস অথবা ডেল্টা ওয়েভ পি আর শর্ট ওয়াইড কিউরেস কমপ্লেক্সটা কেন আমরা পাচ্ছি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাই ডেয়ার এরপরই আমরা টাইপ এ টাইপ বি মানে কীভাবে লেফট সাইডে রাইট সাইডে আমরা বুঝব ইসি যদি দেখব যদি রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন থাকে আমরা রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন তখন এটাকে বলবো আমরা লেফট সাইডের পাথ হয়ে আর যদি লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন এটা রাইট সাইডের এটা আমরা মুখস্থ করে ফেলব আগে এ ফোর লেফট সাইডের পা লাফট মিন লেফট সাইডের পাথ হয়ে রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন ডোমিনেন্ট আরও ইভেন্ট বি ওয়ান ইন কন্ট্রাস্ট ওয়ান সেকেন্ড বি ফর বাইট রাইট সাইডের পাথ হয়ে লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন নো ডোমিনেন্ট আরও ইভেন্ট বি ওয়ান মিনস আমরা এসিজিতে যদি রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন পাই তাহলে আমাদের টার্গেট থাকবে যদি আমরা এসি জিতে দেখি রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন তাহলে আমরা সিম্পলি কি করব লেফট হ্যান্ডে আমরা জানি লিড ওয়ান মাঝখানে লিড টু আর রাইট সাইডে হচ্ছে লিড থ্রি ভেরি সিম্পল ডান হাতে থাকবে লিড থ্রি আমরা লিড থ্রি ডান হাতের ইউআরএস কমপ্লেক্সটা যদি অনেক উঁচা থাকে আর লেফট সাইডে মানে লেফট হ্যান্ডে যে লিড ওয়ানে যদি আটটা নিচা থাকে মানে কম থাকে সহজ কথা মানে ডান দিকে যদি বড় হয়ে যায় এটা রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন আর বাম দিকে যদি বড় হয়ে যায় এটা লেফট এক্সিস ডেভিয়েশন আমি ছবি দেখাবো তাহলে আমরা বুঝবো মাইনে তাহলেই আমরা বুঝে যাব যে লেফটের রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন আমরা খুঁজব আরেকটা কি খুঁজবো ভি ওয়ানে গিয়ে আমরা স্পেসিফিক্যালি ডোমিনেন্ট আরও এবার আছে কি না ভি ওয়ানে যদি ভি ওয়ানে ডোমিনেন্ট আরও এ থাকে দিস ইজ অলসো অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ ইসি জি দ্যাট এ টাইপে মানে লেফট সাইডের পাথ হয় অথবা যদি ডোমিনেন্ট আরও এফ না থাকে তাহলে এটা রাইট সাইডের পাথ হয় এটার মানে হচ্ছে টাইপ বি মাইডার একটা কথা আমি বলতে যাচ্ছি যে আমরা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রম নট অনলি টাইপ এ টাইপ বি আমরা রিসেন্টলি টাইপ সিও পাইছে তাহলে ছোট্ট একটা বক্স যদি আমরা করে রাখি যে টাইপ সি পাইছে তাহলে একই কথা টাইপ সি মানে হচ্ছে আমরা দেখে থাকব যে সবগুলো ফিচারই ঠিক থাকবে কিন্তু সাথে একটা কথা আমরা পড়ছি এই ডেল্টা ওয়েভটা দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কি থাকবে আপ্রাইট থাকবে উল্টা এখানে যেমন ডেল্টা ওয়েভটা কি এই যে কনকেভেরি আছে না এটা উল্টা হবে আপ্রাইট এটা ভেরি রেয়ার খাট জাস্ট জানার জন্যে ডেল্টা ওয়েভটা কি থাকবে আপ্রাইট থাকবে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ডেল্টা ওয়েভটা আপ্রাইট থাকবে একটু কথা মনে রাখি পরে না হয় আমি এটা নিয়ে আর একটু রেস্কাস করব তাহলে আমি শিখে গেলাম যে একটা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের টোটাল ইসিজি পিকচারটা কীরকম হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে আম
যেহেতু পি থেকে আর দ্রুত চলে যাচ্ছে ভেন্টিক্যালকে এক্সাইট করার চেষ্টা করছে এই জন্য আমরা একটা নাম দিচ্ছি এটাকে পি এক্সাইটেশন মাইডার তাহলে আমি যদি আলাদা একটা বক্স করি পি আর শর্ট যদি আমি একটু বক্স করি পি আর শর্ট মানে শর্ট মানে লেস দেন থ্রি মাইডার এইটাকে আমরা বলছি নাম দিছি প্রি এক্সাইটেশন প্রি এক্সাইটেশন তাহলে আমি কি করলাম একটা বক্স করে ফেলি সবাই প্রি এক্সাইটেশন প্রি এক্সাইটেশন এইরকমভাবে মানে বোঝাই যাচ্ছে আমি এক্সাইট করতেছি ভেন্টিক্যালকে আর্লিয়ার তাহলে এই রকম যদি ইসিজি পি আর শর্ট পাই আমরা দুই ধরনের ডায়াগনোসিস করতে পারি যে ডায়াগনোসিসের নাম আছে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম আরেকটার নাম আছে লাউন গ্যানং লেভাই সিনড্রোম দুইটাতেই অ্যাকসেসরি পাথ হয়ে থাকে দুইটাতেই ইসিজি পিকচার আমরা পাই কিন্তু ডি ফর ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম যেটাকে আমরা ডেল্টা ধাক্কা পাবো মানে ডেল্টা ওয়েভ থাকবে যেখানে এনে ডাব্লিউ আছে ওখানে কিন্তু ডাব্লিউ নাই দেখেন এল জি এলে কোনো ডাব্লিউ নাই ডি নাই মানে ডেল্টা ওয়েভ ইজ অ্যাপসেন মাইডার দ্য ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স ইন বিটুইন দিস টু মানে এর টু বক্স আমাদের জানতে হবে যে কি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম ওল্ড পার্কিনসন হোয়াইট সিনড্রোম ইন কন্ট্রাস্ট ইজ এ এল জি এল মাইডার লাউন গেনং লেভাইন সিনড্রোম লাউন গেনং লেভাইন সিনড্রোম এখানে কোনো ডাব্লিউ নাই এই জন্যে এটা হচ্ছে এল জি এল জাস্ট ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স খালি রাখেন সামটাইমস পরীক্ষায় হিট করে আমাদের জানতে হবে তো আমার বক্তব্য হচ্ছে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের ইসিজি আমরা বুঝে গেছি বুঝে গেছি ইয়েস মাইডার তাহলে আমি একটু ইসিজি দেখি আপনাদেরকে একটু দেখেছি সে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম মাইডার একটু খেয়াল করি আমরাই পড়ছি ডাব্লিউ ফোর ডেল্টা ওয়েভ ইয়েস মাইডার তাহলে আমরা খেয়াল করে দেখব দিস ইজ দ্য ডেল্টা ওয়েভ দিস ইজ পি আর শর্ট পি আর ডেল্টা ওয়েভ এবং ওয়াইড কিওয়ারেস কমপ্লেক্স আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন দিস ইজ ডাব্লিউ ফর ডেল্টা ওয়েভ প্রেজেন্স অফ দ্য ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম ভেরি সিম্পল সো ওয়ান সেকেন্ড আমরা পড়ছি ডাব্লিউ ফোর ডেল্টা ওয়েভ পি ফোর পি আর শর্ট এন্ড ওয়াইড কিওয়ারেস কমপ্লেক্স ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ তাহলে ডাব্লিউ ফোর ডেল্টা ওয়েভ যে দেখেন একটা আপস্ট্রোক হলো এই যে আপস্ট্রোক দিস ইজ দ্য ডেল্টা ওয়েভ দিস ইজ দ্য ডেল্টা ওয়েভ আমি একদম দেখিয়ে দিচ্ছি ইয়েস মাই ডেল তারপরে কি এই যে পি আর ইন্টারভেল পি আর ইন্টারভেল দেখেন মাত্র দুই ঘর গেছে মানে তিন ঘরের কম আমরা বলছি যে থ্রি থ্রি মাইডার পি আর ইন্টারভেলটা তিন ঘরের কম কিন্তু ওয়াইড কিউআরএস কমপ্লেক্স তাহলে এখান থেকে এর তরুক পর্যন্ত যদি আমরা আসি যে দেখব যে কিউআরএস কমপ্লেক্সটা এক দুই তিন চার ঘরের কাছাকাছি চলে গেছে তো এটার মানে হচ্ছে যে ওয়াইড কিউআরএস কমপ্লেক্স হয়ে গেল তাহলে আমরা শিখে ফেললাম যে প্রেজেন্স অফ ডেল্টা ওয়েভ এবং পি আর শর্ট ডেল্টা পি আর শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড কিউআরএস কমপ্লেক্স তাহলে হয়ে গেল ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা টাইপ এ না টাইপ বি মাইডার আমার একটা মেসেজ আছে মাইডার ইউজুয়ালি আমরা যদি কোনো কিছু দেখি তাহলে কি হয় মানুষ বলতে যেমন ভালো মানুষকে বোঝে ঠিক এরকমভাবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম দুই ধরনের আছে তো টাইপ এন টাইপ বি আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম হচ্ছে টাইপ বি ইজ মোর কমন দ্যান দ্যার অফ টাইপ এ যদি আমি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ বলি যেন মাথায় আসে আমি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ টাইপ বি এর কথা বলছি কি বলছি আবার বলছি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ এর কথা যদি বলি টাইপ এ এর কথা না কারণ ইউজুয়ালি আপনার কাছে এসেন্সিয়ালি মনে হবে টাইপ এ এর কথাই মনে হয় বলা হয় নো মাইডার আবার বলছি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম যেন আমরা কি মনে করি টাইপ বি এর কথাই মনে মানে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম বলা মাত্রই যেন বি কথা বলে মানে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ টাইপ বি এর কথা মনে করি মানে ভালো মানুষ ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ বি ফর ভালো মনে রাখেন একটু মনে রাখার জন্য বলছি ইয়েস মাইডার ঠিক এরকম আপনাদেরকে আমি পড়াবো অন্য চ্যাপ্টারে মানে অন্য জায়গায় এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফ্যাক্ট ওইটা চার ধরনের হয় কিন্তু দুই ধরনের মনে রাখেন অস্টিয়াম প্রাইমাম অস্টিয়াম সেকান্ডাম এখন দুইটার মধ্যে এসডি শুধু শুধু যদি এসডি বলি কোনটাকে মনে করব এসেন্সিয়ালি মনে হয় মনে প্রাইমাম এটাই হওয়া উচিত নো মাইডার এসডি অস্টিয়াম সেকান্ডাম ইজ মোর কমন দ্যান দ্যার অফ অস্টিয়াম প্রাইমাম এই জন্য এসডি বললে যেন অস্টিয়াম সেকান্ডামকে বলি দিস টু আর এক্সেপশন অ্যাস মাইডার ঠিক একইভাবে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ টাইপ বি মনে রাখবেন ঠিক একইভাবে এস ডি ইকুয়াল টু এস ডি অস্টেম সিকান্ডাম এইটা যেন মনে থাকে সো সিমিলারলি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম বলতে আমরা টাইপ বিকে বুঝি বি মানে কি বাইট সাইডের পাথে রাইট সাইডের পাথে রাইট সাইডের বাইট সাইডের পাথে মানে বি কিন্তু কোথায় পাবো লেফট এক্সিস ডেভিশন পাবো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং নো ডোমিনেন্ট আর এম ইন বি ওয়ান এই দুইটা কথা মনে রাখতে হবে তাহলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ সিনড্রোম টাইপ বি বাইট
So, I'm right, AJ. It act to the key. This is very important. Once again, protect the deck and our key asset. PR short, PR deck and matra egg goregan. Then a short PR W delta of AJ deck and upstroke. AJ deck and a can arrow de de ase. Jacta slurring upstroke is a delta wave. Then a PR short delta wave white curate come back and then we go ni egg, do it in charred casagati to legs. To white case. So W with W central. I can question and say take a type in a type down. You both type B is more common. Then type B man, type B for bite, right side path, left axis deviation. Then I'm going to take by the lead one and the can lomba actor R lead to the equivalent of lead to the negative. Then lead one man of the left side. It is the only ultra dori, bam hati dori lead one, maskani lead two, lead three. It is the kum dori, it is a left side. Then left axis deviation. Where yellow? Right side path, left axis deviation. Archibald see no dominant RF in B1. Then B1 is the key. Dominant RF night. Tell I'm looking to pay galam that this is WBW syndrome type B, my dear. Why galam? I'm not the correct place in the kit. I'm not clear of it. I'm the key. Yes, my dear. I'm not the better name WBW syndrome. Once again, yes. I'm not the decay name. No dominant RF and, and uh, yes. Tale basically, I'm ready to see the age. AC that I'm predictable. To show my day, yes. Then I'm predictable. I say, I can excellently the protector. The other key as a actor up slow delta wave. That's take us among I'm right. Calculate the bow the lead one, lead two, among lead three. I can put up pretty clear the house and I'll be to marge. I guess. So, among at least a can I'm the was B1 a good dominant R wave now with the nine at a money as with the hell that's it. Yes, I'm protected. I'm ready to see Delta wave short PR Delta Delta short PR and white QR is come down. No dominant R wave in B1. I'm ready to watch it. So, this is also type B my dear. Yes. The lamb ready to the arrow kiss to dick the chai. Yes. WB W syndrome once again. Yes, my dear. Yes. So, I'm ready to do the AEC to take the party. Yes. This is very much important. So, once again, I'm ready to take the party. Again, no dominant array in B1. No dominant array in B1 and I. Then, definitely, and other features are fine. You see, this is the delta wave and white QRS complex and PR. So, once again, delta, PR short, and white QRS complex. Delta, delta wave, arrow, the decanized. Among this is also left axis division. Lead one is a can borrow Korea. This is left axis division. So type B once again. Tell them the Gelam, the WBW syndrome, left axis division. Take us means the type B, bite sided pathway, right sided pathway, left axis division, no dominant narrow in V1. So Arudu the Ambra Deki, AJ Arecta ACG, Ambra last AC that the key Ambra Sheshkuri, yes. Then Ambra Dekte Barbo, yes, Ambra Judi Jai. A calculus, this is the delta wave, short PR, and once again. It's a high looking time. The B1 is I think no dominant R wave, no dominant R wave, they can a nine. Among Ambrajidi left axis deviation, they can put a left axis deviation. The Buddha Sana, in the dominant R wave nine, it will act a single parameter to differentiate in type A and type B minor. Means a B I'm talking about. So Ambraday clams, the Bino Jaiga, the WBW syndrome, the Kirukum Bame Ambraday Kibachi. Yes, my dear. Then I'm ready to have a package. I this is very much important. I'd like to discuss further. My dear doctor, I can have a WBW syndrome. That's she can get up. This is the key. I'm ready. She can get up. Understand. Can I'm can or WBW syndrome? A rocom thorne. This is the picture. I'm ready. She can get up. Get up. WBW type A, type B, even type C. Can you see it? She can get up. I can question. Let's say a term. Manusha WBW syndrome. I say are a good man. So it's normal. Normal to normal, there is no problem. Like the WBW syndrome, an accessory, abnormal, illegal pathway, that is so much like it. It means that the WBW syndrome has complications. This is very much important. I'm going to do the other I'm going to show you how I'm going to leak board. This is very much important. This is WBW syndrome. I'm going to do the abnormal accessory pathway. This is normal pathway. I have a problem. I am going to take a box. My dear, this is very much important. SS box. I am going to take a box. A WBW syndrome. 
প্রবলেম হবে মাইরিয়ার হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস প্রবলেমস হচ্ছে দুইটা কি কি প্রবলেম একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন আর একটা হচ্ছে এ ভি আর টি সিম্পল কথাই বলছি আমি একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন মানে অ্যাট্রিয়ামে প্রবলেম হয়ে যাবে অ্যাট্রিয়ামে ফেব্রাইল হয়ে যাবে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন ইন কন্ট্রাস্ট এ ভি আর টি এই এ ভি আর টিটা আমাদেরকে বুঝতে হবে দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের বোঝাটাই হচ্ছে এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ সি এর মেইন টার্গেট মাইডিয়া তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি এ ভি আর টি মানে হচ্ছে অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার রিয়েন্ট্রিটা কি গার্ডিয়া সে এক্সাম্পল আমরা কি করলাম দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যে আমরা আর একটু আগে দেখলাম একটা নর্মাল রেট যদি অ্যাট্রিয়ামে থাকে নর্মালভাবেই সে না হয় কি হলো একটা অ্যাবনর্মাল পাথরে দিয়ে ভেন্টিকুলে গেল গিয়ে ধাক্কা খাইলো তারপর আস্তে ধীরে চলে গেল একজনের জন্য কোনো প্রবলেম হচ্ছে না খেয়াল করি আমরা একজন যখন এখান থেকে ইম্পালস হলো একজন আসলো এখানে এসে ধাক্কা খেলো খেয়ে সে আস্তে ধীরে চলে গেল ভেন্টিকুলে হয়ে গেল হয়ে গেল তো ধাক্কার জন্যে ডেল্টা আর পি আর এখানে শর্ট হয়ে গেল আর আস্তে ধীরে কিউআরএসটা ওয়াইড হয়ে গেল এই কথাটা আমরা বুঝে গেলাম এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যদি অ্যাট্রিয়াতে কোনো ঝর তৈরি হয় ঝড় মানে কি অ্যাট্রিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে নতুন করে নতুন নতুন ইম্পাস আসা শুরু করল তখনই যত সমস্যাটা হবে মানে একজন দুজন ইলিগাল পাস হয়ে দিয়ে গেল এমআরসিবি পার্টন পাস করলো চলে গেল কিন্তু অনেকগুলো মানুষ যখন ইলিগাল পাস হয়ে দিয়ে ভিড় করবে না তখনই যত গন্ডগোলটা হবে যন্ত্রণা হবে সব শেষ হবে তাই না তো এরকমভাবেই আমরা যদি খেয়াল করি যে এইখানে মনে করেন প্রচুর পরিমাণে ইম্পাস আসা শুরু করলো ঠিক আছে নানানভাবে আসা শুরু করলো তাহলে ইউজুয়ালি তো এই দিকে যাওয়ার কথা যেহেতু এ ভি নোট ইজ এ নর্মাল পাথ হয়ে এবং এখানে আসতে দেরি হয় এবং এখানে অনেকজন আসতেছে আসতে গেলে কি এরা তখন এই দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে মানে এই আমাদের অ্যাবনর্মাল পাথ হয়ে দিয়ে ধরেন ঢুকলো ঢুকে সে যেহেতু অনেকগুলো আসতেছে একটা তো নর্মাল চলে গেল কিন্তু সে যদি অনেকগুলো আসে এর মধ্যে একটা তো খুব দ্রুত চলে আসলো যে অনেক বেশি দ্রুত যাবে মনে করেন এমনই লিগাল পাথে কোনো রকমভাবে সে একদিন দুই দিনের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে একটা পাথ হয়ে দিয়ে এম আসি আঠান পাস করে আসার পরে তখন আর ধাক্কা খাওয়া লাগবে না পার্ট টু রিটার্ন আর দেওয়া লাগবে না তারে ঘাট ধরে এইভাবে তাকে পাঠায় দেওয়া হবে উল্টাভাবে তাহলে এই যে উল্টাভাবে সে চলে গেল এটার নামই হচ্ছে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকেলে এসে রি এন্ট্রি হয়েছে এই জন্য নাম হয়েছে অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার রি এন্ট্রি এটা কি গার্ডিয়া এই যে একটা সার্কিট ক্রিয়েট করল এই যে একটা সার্কিট ক্রিয়েট হলো দিস সার্কিট ইজ ইম্পর্টেন্ট মাই এই সার্কিটটা ইম্পর্টেন্ট সে করলে কি একটা নতুন সার্কিট তৈরি করলো যেহেতু সে দ্রুত চলে গেল তাকে ঘাট ধরে আবার বলতেছে বাবা তোমার হবে না তুমি ফেরত যাও ধরেন আমরা জানি যে পার্ট ওয়ান পাশ করার পরে পার্ট টু ইডেন যদি আপনি ছয়বার দেন আপনাকে কিন্তু আবার ব্যাক করে পার্ট ওয়ান থেকে শুরু করতে হবে তো এই এই রকম একটা সার্কিট কেটে দাও তো এই রকম যদি আপনি আবারও এরকম বারবারই আসা যাওয়া করেন ফিল ইট আপনি যদি এরকম বারবারই ইলিগাল পাস হয়ে যায় আবার ছয়বার ফেল করেন আবার ফেরত আসবেন আবার ছয়বার ফেল করেন আবার ফেরত আসবেন এইবার আর কতবার আর করবেন করতে করতে এক সময় রয়্যাল কলেজ জেনে যাবে যে আপনি আসলেই খুব বড় ঝামেলা করতে এই রকম ভাবে যখন আপনি বার বার আসা যাওয়া করবেন মানে একটা সার্কিটটা যখন এরকম ঘুরতে থাকবে এই সার্কিট কি করবে অ্যাট্রিয়াকে স্টিমুলেট করে অ্যাট্রাফিলেশন তৈরি করতে পারে অ্যাট্রিয়াকে ফেব্রাল করে ফেলল আর কি করতে পারে এই যে রি এন্ট্রি এন্ট্রি কি কার্ড এই যে একটা কি করলো সেই সার্কিট দিয়ে কি করলো অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার রি এন্ট্রি এটা কি কার্ড আলটিমেটলি সে ভেন্টিকুলে একটা রেট বাড়াই দিল যেহেতু সে বারবার যাচ্ছে এরকম করে করে সে ভেন্টিকুলকে এ বি আর টি মানে টেকি গাড়ি তৈরি করে দিল কিন্তু সেটা হোক অ্যাট্রেফিউলেশন অ্যাট্রেকে করলো ভেন্টিকেলকে করে এ বি আর টি করলো ওকে ফাইন একটা ট্যাকি অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম বা দ্য ডেঞ্জার ইজ ইজ আপনি যদি এরকম বার বার আসতে থাকেন না রয়্যাল কলেজ জেনে যাবে জেনে আপনাকে কিন্তু রেড লিস্টে ফেলে দেবে এই রেড লিস্ট মানে হচ্ছে আপনি যদি ভেন্টিকেলকে স্টিমুলেট করে ফেলেন দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস মাইডিয়ার মিন্স দ্যাট লিস টু দ্য ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়ার ইভেন ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন মাইডিয়ার আর ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন মানে জানি তো কার্ডে গেলে স্নেয়ার টু ডেথ মাইডিয়ার তাহলে আপনি একদম ডেথের দিকে চলে যাবেন কিন্তু তাহলে দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন মানে এই রকম ডিএনটিকে কার্ডিয়া যদি চলতে থাকে তাহলে আপনার কপাল খারাপ 
আপনার অবস্থা বারোটা বেজে যাবে আপনার ভেন্টিকুলার ফেব্রিলেশন হয়ে যাবে কিন্তু সো ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম থাকলে এই দশা হতে পারে তাই আমি আবারও বলছি নর্মালি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম আমরা বলছি নর্মালি সে ধাক্কা কাটছে চলে যাচ্ছে একটা ইম্পালস নট এ ইস্যু যখন বেশি বেশি হবে তখন কি হবে এদিকটা ডুববে বলবে ভাই তুমি অনেক দ্রুত চলে আসছো তুমি চলে যাও অথবা সে কি করবে এরকম একটা সার্কিট হওয়ার পরে একটা রি এন্ট্রি টেকি কার্ডিয়া তৈরি করবে ম্যাট্রেফিউলেশন করবে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে সে যখন ভ্যান্টিকলকে যখন সে ভ্যান্টিকলকে স্টিমুলেট করে ফেলে ভ্যান্টিকলকে ধরবে দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস মাই দ্যাট লিস্ট টু দ্য ভ্যান্টিকুলার টেক এরিজমিয়াস স্পেশালি ভ্যান্টিকুলার ফিব্রিলেশন দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস মাই দ্যান্ড ক্যান লিস্ট টু দ্য ডেথ আমরা বুঝে গেছি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম থাকলে আমাদের অ্যাট্রেফিউলেশন হচ্ছে এবং এভি আরটি হচ্ছে ইয়েস মাইডার এইবার আমি একটা কথা বলবো দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের লাগবে এই ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম এরকম অ্যাট্রেফিউলেশন বা এভি আরটি পেশেন্ট যদি আসে আমরা তাদেরকে কিভাবে চিকিৎসা করবো সো আমি যদি একটা ছোট্ট একটা বক্স করি এস এস বক্স WP W syndrome and chikisha treatment why never die AF or AVR I'm ready to bully AVR Othoba atrial fibrillation either chikisha I'm ready to go to keep our chikisha go I'm a bully key the WP W syndrome and AVR T high in contrast I'm the other correct the chapter report will a V noted did is there car on a এভি নোট দিয়েও রি এন্ট্রি টেকি কার্ডিয়া হয় যেটার নাম হচ্ছে ভার্সাস আমি যদি বলি ভার্সাস এভি এন আর টি দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কি এটা হচ্ছে এন আর এটা এন নাই মানে এভি নোট দিয়ে যে রি এন্ট্রি টেকি কার্ডে লাইক এই যে নোট দিয়ে ঢুকবে আবার নোট দিয়ে বেরে যাবে এই রকম একটা রি এন্ট্রি হবে এটা আমরা অন্য জায়গায় বুঝিয়ে দেবো বাট আপাতত এটুক বুঝেন যে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমে হচ্ছে এভি আর টি আর এভি এন আরটি হচ্ছে নোডাল এভি এন আরটি নাক দিয়ে মনে রাখার জন্য নাকি নোডাল আমি এরকম বলি ফান করে এভি এন আরটি তাহলে আমরা আসলে এভি এন আরটি নোডাল রি এন্ট্রি টেক আর্ডে তাহলে কি আমরা নোটকে কী করি বন্ধ করে দিই যেহেতু নোডের প্রবলেম নোটকে বন্ধ করি মানে এভি নোটকে ব্লক করার চেষ্টা করি এবং এভি নোটকে আমরা ব্লক করি কিভাবে একটা আলাদা বক্স তাহলে আমাদের মনে থাকবে এভি নোডাল রি এন্ট্রি টেক আর্ডেকে আমরা এ বি সি ডি এই রকমভাবে চিকিৎসা করি মানে এই বি নোটকে বন্ধ করার প্রক্রিয়া আছে ভ্যাগাল নার্ভকে স্টিমুলেট করে দাও আর ভ্যাগাল নার্ভকে আমরা স্টিমুলেট করি বাই ভ্যাগাল ম্যানোভার্স ভ্যাগাল ম্যানোভার্স কীভাবে করি আমরা ক্যারোডির সাইনাসকে ম্যাসেজ করে দিই ম্যাসেজ করলে কি হয় ক্যারোডির সাইনাস ভ্যাগাল নার্ভকে স্টিমুলেট করে এই বি নোটকে বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে রি এন্ট্রি এই বি নোডাল দিয়ে যেহেতু রি এন্ট্রি দেয় গাড়ি এটাকে বন্ধ করে দেয় তাহলে ট্রিটমেন্ট হয়ে যায় অথম আমরা ভাল সালভা ম্যানোভার করি নাপ মুখ চাপ দিয়ে ধরে পেশেন্টকে স্ট্রেইন করতে বলি দিস ইজ কল দ্য ভালসালভা ম্যানোভার তাহলে আমরা কী করি ভ্যাগাল ম্যানোভার স্ক্যারোডিক সাইনাস মেসেজ আর ভালসালভা ম্যানোভার দিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা করি মিস ভ্যাগাল নাটকে স্টিমুলেট করি করে করলে কী হবে এই বি নোটকে ব্লক করে দেবে এটা হচ্ছে প্রসিজিওর এটা দিয়ে যদি না হয় আমরা এ ফর এক মিনিট ছোট্ট করে বলছি এডে নোসাইন ব্যবহার করি বি ফর বিটা ব্লকার দেই সি ফর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দেই ডি ফর ডাইজক্সিন দেই এইভাবে আমরা এই ড্রাগুলোকে ইউজ করি ইন কেস অফ এভি এনআরটি এনআরটি নোডাল রিয়েন্ট্রি টেক গার্ডিয়া তাহলে এই ড্রাগুলো দিয়ে আমরা এভি নোডাল রিয়েন্ট্রি টেক গার্ডিয়াকে বন্ধ করি এভি নোটকে ব্লক করি বাট মাই রিয়েল রিসেন্ট ভেরি কেমন ইন এভি আরটি দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বক্স দ্যাট ইউ মাস্ট নো আপনাদের জানতে হবে যে এই ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের যে এভি আরটি হচ্ছে আরটি হচ্ছে নট নোডাল রিয়েন্ট্রি টেক গার্ডিয়া এই এভি সিডি ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড মাইডার মানে এই ড্রাগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো এডেনোসাইন বিট ব্লকার ক্যালসিয়াম চেনের ব্লকার ডাইজক্সিন এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না এক কথা শেষ কোয়েশ্চেন হচ্ছে কেন এইটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট মাইডিয়া ইয়েস আমরা যদি আর একটা কালি নেই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় ইয়েস তাহলে আমরা ডাব্লিউ ডাব্লিউ সিনে এ বি সিডি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড দিস ইজ পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাইডিয়া এ মানে এডেনোসাইন বিটা ব্লকার ক্যালসিয়াম চেন ডাইজক্সিন সবাই আসলে এভি নোটকে ব্লক করে দেয় তাহলে আমাদের ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম আমরা জানি যে কি হচ্ছে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমে এই অ্যাকসেসরি পাথওয়ে দিয়ে এইরকম রি এন্ট্রি টেকে গাড়িয়া হচ্ছে রাইট তা আমরা যদি এখন এভি নোটকে একেবারেই ব্লক করে দেয় মানে বন্ধ করে দেয় 
তাহলে কিছু পাথে কিছু ইমপালস যে এবি নোড দিয়ে যাচ্ছিল এই রকম যাচ্ছিল ভেন্ট্রিকেলে এগুলো আমরা পুরোপুরি ব্লক করে দিব এবি নোডকে এই ড্রাগগুলো যদি ইউজ করে এবি সিডি যদি ইউজ করে তাহলে এই ড্রাগগুলো কি করবে এবি নোডকে পুরোপুরি বন্ধ করে বন্ধ করলে কি হবে এই অ্যাকসেসরি পাথের উপর সবাই এসে ভিড় জমাবে সবাই সবাই তাহলে সবাই যদি ভিড় জমায় আর এবনমাল পাথে যে যায় তাহলে দশাটা কি হবে বুঝতে পারতেছেন এবং সবগুলো রিয়েন্ট্রি মেলে ভেন্টিকেলকে স্টিমুলেট করে খুব দ্রুত ভেন্টিকুলার ফিবিলেশন করে ফেলবে তাহলে এবি সিডি মানে এবি নোডাল ব্লক যদি ব্লক করে ফেলেন তাহলে অ্যাকসেসরি পাথে যে বেশি বেশি জিনিসপত্র এসে ভেন্টিকেলকে স্টিমুলেট করে ভেন্টিকুলার ফিবিলেশন করে রুগীকে মেরে ফেলতে পারে তো দ্যাটস ওয়াই এ বি সি ডি ইজ ফুললি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড মাই ডাইন কেস অফ ডাব্লিউ বি ডাবলিউ সেন্ট এর ভিতরে এ ফোর এর রসায়ন বি ফোর বিডা ব্লকার আমরা যদি বি ফোর বিডা ব্লকার কথা ভাবি সি ফোর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ডি ফোর ডাইজক্সিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ভিতরে কোনটা ইয়েস দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ভেড়া পামিল মাইজার হোয়াট আই এম সেইং ভেড়া পামিল তাহলে আমি বলি কি সবগুলো যদি ভুলে যান আপনি যেন ডিজক্সিন আর ভেড়া পামিলের কথা না ভুলেন তাহলে ডাইজক্সিন আমি যদি এরকম ডাইজক্সিন আর ভেড়া পামিল আমি একটু লিখে দিলাম যেন আমরা মনে রাখতে পারি ভেড়া পামিল ইস ফুললি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড মাইজার কারণ কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের হাতে এ বি সি ডি কিছুই তো নাই তাহলে কী দিয়ে চিকিৎসা করব ইয়েস মাইজার তাহলে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনড্রোম ইজ এন ইম্পর্টেন্ট বক্স এটা এ ভি আর টি হোক অথবা অ্যাট্রিয়ার ফিবিলেশনই হোক চিকিৎসাটা দুই দার জন্যে এ এফ মাইডে ইজ এ বক্স ইজ এ বক্স বক্স মিনস এ ফর মাইডিয়াল লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি এমিও ডেরন ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস অ্যান্ড এফ ফর ফ্ল্যাকে নাইট মাইডে ফ্ল্যাকে নাইট তাহলে আমরা শিখে ফেললাম যে কি এ এফ মিনস হচ্ছে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের আমরা যদি ড্রাগ ট্রিটমেন্ট করি What ever the AVRT, what ever the atrial fibrillation, আমরা যেন এ ফোর এম এডের অন এন্ড এফ ফোর ফ্ল্যাক এ নাই এই দুইটা ড্রাগ আমরা ইউজ করতে পারবো ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম কোজিং এভিআরটি ফর এট্রা ফিবিলেশন তাহলে এফ দিয়ে আমরা মনে রাখতে চাই এট্রা ফিবিলেশন ওকে ফাইন উই ক্যান মনে রাখতে পারছি সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট সো হেয়ার ইজ এ ওয়ান নাম্বার ওয়ান বক্স নাম্বার টু বক্স নাম্বার থ্রি বক্স অ্যান্ড নাম্বার ফোর বক্স হেয়ার মাইডে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি নাও দ্য ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট আমরা যদি একটা বক্স করি ওয়ান সেকেন্ড ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম ট্রিটমেন্ট ডেফিনেটিভ ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট কী হবে ডেফিনেটলি যেহেতু অ্যাকসেসরি পাথওয়েটা আছে এই অ্যাকসেসরি পাথওয়েটারে আমরা কি করতে হবে ড্যামেজ মানে এটাকে নষ্ট করে দিতে হবে আমি যদি আর একটা কালার নেই অ্যাকসেসরি পাথওয়েটাকে আমাদের কি করতে হবে নষ্ট করে দিতে হবে কিভাবে নষ্ট করব। ইয়েস মাইডার দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এখানে যেমন এফ দিছেন তাহলে ছোট্ট করে লিখে এই এফ মনে রাখলে হবে তাহলে ওয়ান সেকেন্ড আমরা পারব এটার মানেটা কি বলতে যাচ্ছে আর এফ মানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন আর এফ এ যদি আমি উল্টায় লিখি আর কি ছোট্ট করে উল্টায় লিখি ইয়েস মাইডার রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন ইয়েস মাইডার তাহলে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন মানে যদি উল্টায় বলি এফ এফ এখানেও এফ মনে রাখার জন্য আর কি মনে তো রাখতে হবে আমি আগেও বলছি যে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন অফ অ্যাবনর্মাল অ্যাক্সেসরি পা থেকে আমরা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন দিয়ে এটাকে নষ্ট করে দেবো তাহলেই তো কী হলো নর্মাল এভি নোট দিয়েই আলটিমেটলি রিয়েন্ট্রি মানে আলটিমেটলি নর্মাল কন্ডাকশনটা হবে তাহলে আমরা ধরে ফেলছি যে ইয়েস দ্য বক্সেস দিস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইয়েস মাই দ্যান বক্সেস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যে ইয়েস ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমে আমরা কী দিয়ে চিকিৎসা করব কমপ্লিকেশনস কী হবে এবং সিভিয়ার কমপ্লিকেশনস কী হবে এবং কি দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না এবং কি দিয়ে আলটিমেটলি ড্রাগ ট্রিটমেন্ট কী হবে এবং আলটিমেটলি ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্টটা কী হবে আর ছোট্ট একটা কথা বলবো যেহেতু ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম পরীক্ষায় থাকে আমি এখানে একটা ছবি ছবিটাকে আমি সরিয়ে দিচ্ছি সরিয়ে দিয়ে আমি করলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা বক্স করে দিচ্ছি সেই বক্সটা কি পরীক্ষায় যেহেতু আসে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের অ্যাসোসিয়েটেড মানে কোন কোন ডিজিজগুলো অ্যাসোসিয়েটেড থাকে এটা পরীক্ষায় আসে দ্যার আর লট অফ ডিজিজ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড এই ডাব্লিউটাকে যদি আমরা ডাব্লিউ দিয়েই পড়ি আর কি এই ডাব্লিউটাকে যদি মনে করেন একটু 
কি করি একটু ঘুরায় দেই পুরো উল্টায় দেই আর কি হ্যাঁ খুললি উল্টায় দিই তাহলে এম হয়ে যায় তাহলে এম দিয়ে আমরা মনে রাখব মায়োপ্যাথি মাইজা হোয়াট আই সেট মায়োপ্যাথি মায়োপ্যাথি মিন্স হকাম মাইজা তাহলে এমটা বড় করে দেখলাম হাইপার ট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিও মায়োপ্যাথি স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজ উইথ দ্য ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম মানে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হকাম নেক্সট মাইজা দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এই এম দিয়ে যদি আরেকটা কথা মনে রাখি তাহলে আমরা মনে রাখবো এম ভি পি মাইজার মিন্স মাইটার ভাব প্রডাক্টস এখন এই এমটা আমরা ডাব্লু তো ঘুরাই একদম পুরো উল্টাই দিছি আর ডাব্লুটা যদি একটু আরেকটু এরকম ঘুরাই দেয় তাহলে কি এই রকম হয় না তা মানে এটা যদি উল্টায় দেই তাহলে যদি সরি যদি আমরা এই রকম উল্টায় দিই উল্টায় দিই মনে রাখার জন্য আর কি ই হয়ে গেল তাহলে মনে রাখার জন্য আমরা বলবো অ্যাপস্টেন্স অ্যানোমালি এগুলো নিয়ে আমি অন্য লেকচারে কথা বলি আমি এখানে ডিটেলস বলছি না আপাতত এই তিনটা ডিজিজ যেন আমরা মনে রাখি যে ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজগুলো পরীক্ষায় আসে পার্ট ওয়ানে বেশি আসে এই জন্য আমাদেরকে মনে রাখতে হয় ডাব্লুটাকে কি করলাম উল্টাই দিয়ে এম বানাইলাম এম ফর মায়োপ্যাথি এম ফর এম বিপি এন একটু আর একটু কী করলাম এইভাবে ঘোরাই দিলাম ঘোরাই এটাকে ই বানাই দিলাম অ্যাপস্টেন্স অ্যানোমালি এবং আর একটু কথা আমি একটু আগেই বলছি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের যে আরেকটা ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড থাকে সেটার নাম হচ্ছে মাইডার এস ডি অস্টিয়ামসিকান্ডাম অ্যান্ড থাইরোডক্সিকোসিস আপনি চাইলে মনে রাখতে পারেন না চাইলে নাই বিকজ দিস ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট বাট আমার যেহেতু নোটে আসে বলছি আমি মনে রাখার জন্য আমি একটা বক্স করে দিচ্ছি ইয়েস মাইডার দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম যেই পড়াটা আমরা পড়লাম আমি এতক্ষণ কি করলাম আপনাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং কনসেপশানটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম এবং সাথে সাথে আমি মনে রাখার পদ্ধতি বক্সগুলোর মাধ্যমে দিয়ে আপনাদেরকে শেষ করলাম আমাদের প্রথম বক্সটা ছিল আমি যদি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটাকে ছয় নাম্বার লিখি আর প্রথম বক্সটা আমাদের ছিল ভেরি সিম্পল যে ইয়েস ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের ইসিজি পিকচার ইয়েস ইসিজি পিকচার ছিল আমরা জানি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ দিয়েই আমরা মনে রাখছি সো দিজ আর দ্য আওয়ার বক্সেস যদি সামারি বলি আর কি আমরা সামারিটা পড়ছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ সি ইসিজিটা কেমন হবে তার টাইপগুলো কি টাইপ এ বি এবং সামটাইম সি এস বেল এবং বি বলতেই যে আমরা ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমকে বুঝি এবং আলটিমেটলি ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমের কমপ্লিকেশানস কি এবং তারপরে আমাদের ট্রিটমেন্টটা কী হবে এ ভি আর টি এ এফ এবং ফার্সাস এ ভি এনআর টি এ ভি এনআর টি আমরা এ বি সি ডিতে ট্রিট করি বাট এ ভি এনআর টিতে যেই চিকিৎসা করি সেই চিকিৎসা কিন্তু ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোমে করা যাবে না এবং সেটা এ বি সি ডি ইস কন্ট্রাইন্ডিকেটেড এবং মোস্টলি দ্য ডাইজক্সিন অ্যান্ড ভেড়াপামেল তো আমরা ইউজ করতেই পারবো না এই যে ডাইজক্সিন এবং ভেড়াপামেল ইস কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম সো ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিন এ ভি আর টি এন এ এফ চিকিৎসাটা আমরা এফ দিয়ে মনে রাখতে পারবো এম এর জন্য ফ্ল্যাকেনের ড্রাগ ট্রিটমেন্ট এবং পরবর্তীতে ট্রিটমেন্ট ডেফিনেটিভ যদি করতে হয় সেটাও এ এফ মানে উল্টায় যদি বলি মানে অ্যাবলেশন ফ্রিকুয়েন্সি আমরা যদি অ্যাবলেশন মনে রাখি মিস রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস সো এই যে আমরা নলেজগুলো গেইন করলাম এবং আমরা কি করলাম প্রথমে রিডিং করলাম স্কিন স্ক্যানিং স্কিমিং করলাম সেকেন্ডলি আমরা কি করলাম আন্ডারস্ট্যান্ড করলাম কনসেপশন ক্লিয়ার করলাম তারপরে মেমোরাইজেশন করার জন্য আমরা বিভিন্ন বক্সের মাধ্যমে নেমোনিক্সের মাধ্যমে পুরোটা মনে রাখলাম এখন এই মনে রাখার পদ্ধতিটাকে আমরা কি করব নলেজ অ্যাপ্লিকেশন করে কোয়েশ্চেন থেকে আমরা দেখে ভালোভাবে কি করতে পারবো ইয়েস মাইডেন নলেজ অ্যাপ্লিকেশন করব আমরা এবং নলেজ অ্যাপ্লিকেশন যদি আমরা ভালোভাবে করতে পারি তাহলেই আমার সাকসেস হবে আমার এই টপিক থেকে যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে আমি পাবো এই পর্যন্ত পারলে আমরা সব পারবো কিন্তু তারপরেও আমাকে কিছু প্র্যাকটিস করতে হবে বেসড অন সাম কোয়েশ্চেন এবং কোয়েশ্চেনে গিয়ে যেতে আমি পারি এবং কোয়েশ্চেন দেখে যেন আমি কি করতে পারি সিনারিও দেখে বা ইসিজি দেখে পার্ট টু ইজেন ইসিজি ছবি থাকে দেখে যেন আমরা কি করতে পারি ডায়াগনোসিস করতে পারি এটা ডাব্লিউ ডাব্লিউ